വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണഘടനയാണ് മാനവരാശിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല മാനവകുലത്തിന്റെ ഇഹപര വിജയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ജീവിത പദ്ധതിയായ വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാമാണികമായ ഗ്രന്ഥമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാരായണം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിപണനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം ബൈബിൾ ആണ് എന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലോകത്തെ പ്രസക്തമായ ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് എന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത അവന്റെ റൂഹിന്റെയും അവന്റെ ജസദിന്റെയും അവന്റെ കൽബിന്റെയും അവന്റെ നഫ്സിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഊർജമാണ് ഭക്ഷണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരു ജീവിതം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഊഹിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം ഓതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ കുറ്റക്കാരനാണ് ഖുർആാനിലെ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകളിൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ എല്ലാ ദിവസവും ഓതൽ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാജിബാണ് നിർബന്ധമാണ് ഒരു ദിവസത്തെ പതിനേഴ് ഉറക്കഴത്തുകളിൽ പതിനേഴ് തവണ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്യേണ്ട സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി വലിയ ബന്ധമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇതേ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യങ്ങളെ ഖുർആാനിന്റെ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ കൽപ്പിലേക്ക് കടന്നു വരും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഖുർആാനിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ഖുർആാനിനെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഖുർആാനിനെ അടുത്തറിയുന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുന്യവിയും ഉഹ്രവിയുമായ മാനവരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താര സംവിധാനിച്ച വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ അടുത്തറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ് അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ ഒരു മനുഷ്യന് സാധിക്കില്ല ഖുർആാനിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവനെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഏതാണ് ആ രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നറിയുമോ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് വമൻ അണർവിഖിരി വമൻ അണർവിഖിരി എന്റെ ദിക്കറിനെ ആരെങ്കിലും അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എന്റെ ദിക്കർ നാമാണ് ഈ ദിക്കറിനെ ഇറക്കിയത് ആ ദിക്കറിന്റെ താല്പര്യം വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണെന്നാണ് ഖുർആാനിനെ നാമാണ് ഇറക്കിയത് അവതീർണമാക്കിയത് അതിനെ നാം തന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു ഖുർആാനിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ദിക്കർ എന്നാണ് എന്റെ വിക്രാകുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ ആരെങ്കിലും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ 
എല്ലാത്തിനും സമയമുണ്ട് ഏത് ഭാഷകളും പഠിക്കാൻ സമയമുണ്ട് പക്ഷേ ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷ അറബിയാണ് ാണ് അറബിയാണല്ലോ വേറെ ഏതെല്ലാം ദേശത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അള്ളാഹുവിനെ നിയോഗിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അറബി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന അറബി ഭാഷ മാതൃഭാഷയാകുന്ന അറേബ്യയുടെ മണലാരുണ്യത്തിലേക്കാണ് ഹബീബായ നിബിത്തങ്ങളെ പടച്ചെറുപ്പ് നിയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറബിയെ സ്നേഹിക്കണം ഞാന് അറബിയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം നിബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ലോകത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനുഹാല സംവിധാനിച്ച ഇറക്കി കൊടുത്ത വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷ അറബിയാണ് അതുകൊണ്ട് അറബിയെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം രണ്ട് രണ്ട് മൂന്നാമതായി സ്വർഗക്കാരുടെ ഭാഷ അറബിയാണെന്ന് സയ്യിദുനാഹി ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറബി ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ് പക്ഷേ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഭാഷകളും പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് സമയമുണ്ട് ഞാനതൊന്നും ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല എല്ലാം പഠിക്കണം പക്ഷേ മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ നാം സ്വായത്തമാക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രത കാണിക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അറബി ഭാഷയെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സമയമില്ല ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരമായ ഭാഷയാണ് അറബി അറബിയുടെ സൗന്ദര്യം ലോകത്തൊരു ഭാഷക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല പ്രിയപ്പെട്ട കുമ്പിനിങ്ങളെ അറബി ഭാഷയുടെ മനോഹാരിത ലോകത്ത് മറ്റൊരു ഭാഷക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും അള്ളാഹു സുബാന അറബി ഭാഷയിൽ സംവിധാനിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നിപ്പോ വേൾഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണല്ലോ ഇന്ന് വേൾഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലല്ല അള്ളാഹു ഖുർആാനിനെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് അറബി ഭാഷ തറവാടിത്തമുള്ള ഭാഷയാണ് അത് തറവാട്ടിലെ ഭാഷയാണ് അത് സ്വർഗത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് അത് സ്വർഗക്കാരുടെ ഭാഷയാണ് മനുഷ്യന്റെ തറവാട് സ്വർഗമാണ് അസുലുള്ള ഭാഷയാണ് അറബി അറബി മാത്രല്ല ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ മറ്റുള്ള ഭാഷകളെ സംബന്ധിച്ച് അറബിക്കുണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിലൂടെ കടന്നു പോവാം